बरशाल बोर्ड दुई हज़ार तेईस साल जमिति विभाग थे जो पाँच नम्बर सृजनशील प्रश्नटी आस सृजनशील प्रश्न आज के समाधान करो तो देखो पाँच नम्बर सृजनशील प्रश्न हमारे तथ्य एक वित्त देव आ वित्तटी सम्पर्क आगे स्पष्ट धारणा नीते हैं चित्रे पी किऊ आर एस वित्तर केंद्र ओ तारे ये पी किऊ आर एस हे एक वृत्त और ये वृत्तर केंद्र हे कत ओटा हे केंद्र ओ एम एखे बला एम समान ओ एन तर मान ये ओ एम एर दूरत जत बड़ो है ओ एन एर दूरत ठीक तत बड़ो क नम्बर प्रश्न कि बोलते देखो क नम्बर प्रश्न बोलते प्रमाण करो जो वित्तर व्यसय बृहत्तम जै तर मैं यार पूर्वे उदाहरण क्योंकि वृत्तर व्यसय बृहत्तम जै एर समाधान क्यों करो तारोके समाधान कराए देव देखो ये आज एक वृत्त मन कर वृत्त पूर्व अंकन कर नहीं वृत्तर हमें प्रमाण देव क नम्बर क नम्बर इखने बला आ वृत्तर व्यसय बृहत्तम जै तो वृत्तर व्यसि जो बृहत्तम जै है तेल एखे एक वृत्त नहीं वृत्तर आलो के प्रथम देखो ए बी डि सी एक वृत्त और एर केंद्र हे कि वृत्तर व्यस एवं सी डि व्यस भिन्न अन् एक कि जै तो यहां मन करी बोले शुरू करब मन करी ओ केंद्र विशिष्ट वृत्तर ए बी डि सी मैं ए बी डि सी एक वृत्त ए बी व्यस एवं सी डि डि सी व्यस भिन्न अन् एक जै तो ये हमें कि प्रमाण करा लगे एखे प्रमाण करते वृत्तर जे व्यस ये व्यसटाई हम बृहत्तम जै तर मैं ये देखो ये देखे तुम्हारा क्योंकि बुझते पर बी हे एक कि व्यस और सी डी हे जै तब ए बीटाओ हे व्यस मैं जै तो से बृहत्तम जै मैं ये जैटा हे बड़ो जो केंद्र बराबर जै जे जै से व्यस बला जै बला तो ये जैटा हे बड़ो जै और ये सी डी जे जैटा आता हमारे छोटो जै तम मैंने एखान के बड़ो सेटाई कि लगे प्रमाण कर देखाते हैं तो ए बी बड़ो हो सी डी है कि छोटो अर्थात वृत्तर बृहत्तम जै जै सेटाई हे कि व्यस एटाई प्रमाण करा लगे तो प्रमाणे जाए देखो एखान के प्रमाण कि आज ओ ए ये कि व्यसाध्य यार समान हे ओ बी तमें ओ बी ओ सी ओ डि तर मैं ओ ए जत बड़ो ओ बी समान तत बड़ो ओ डि समान तत बड़ो ओ सी समान तत बड़ो कारण हे वृत्तर केंद्र थे के जत ही टाना हक मान जो परिधि बराबर सब व्यसाध्य एगू हम व्यसाध्य और सब व्यसाध्य कि समान है एन त्रिभुज ओ सी डि ओ सी डि ये त्रिभुजर क्षेत्र ओ सी मान ओ सी जो ओ डि ओ डी दुटा मान यू और ये बाहू दुई बाहू जदि जो करो तो अवश्य ये सी डी बाहू चाहते बड़ो है तर मैं स्वाभाविक भाव जानी समबाह त्रिभुजर जेको दुईटी मान बाहुर समि तृत बाहु अपेक्षा बृहत्तम तर मान यू और यू जो जो कर तक तृत्य बाहू यह बाहू थे कि बड़ो हो जाए तर मैंने ओ डि और ओ सी जो कर दिल ओ सी और ओ डि जो कर सी डी बाहुर चाहते बड़ो बाखने लिखते परि ओ ए एखान कि आसार एक ओ ए जो एर साथ दाओ ओ बी तो ओ ओ ए बी जो कर ले जा सी डी एर चाहते बड़ो है तो ओ ए प्लस ओ बी एट बड़ो एवं सी डी चाहते और सी डीटा हे कि छोटो अतए हमें बोलते परि जो ए बी एट बड़ो एवं सी डी एट छोटो अतए ए बी छोटो मान बड़ो और सी डीटा हे छोटो 
আর যদি আমরা এবিটা মানে এই ব্যাসটা যদি বড় পাই এবং সিডি জেটা যদি ছোট হয় তাহলে এটাই আমরা বলতে পারি যে বৃত্তের ব্যাসই হচ্ছে বৃহত্তম জে আর সেটা হলো কি আমাদের প্রমাণিত এটা হচ্ছে আমাদের ক নাম্বার খ নাম্বারে আছে প্রমাণ করো যে পি কিউ সমান পি এস এই যে এই ত্রিভুজের এটা আমরা লক্ষ্য করি বৃত্তের ভিতরে একটা চতুর্ভুজ অঙ্কিত হয়েছে চতুর্ভুজের এই বৃত্তের নামটা কি বৃত্তের নাম হচ্ছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত আর এর নাম হচ্ছে পি কিউ এবং কিউ আর এস পি এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা হলো চতুর্ভুজ বৃত্তের ভিতরে তবে এখান থেকে আমাকে কি প্রমাণ করতে হবে প্রমাণটা সেটা বিষয় প্রমাণ হচ্ছে পি কিউ সমান পি এস এই পি কিউ সমান যত বড় হবে পি এস মানে এই বাহু এটা আর এটা কি হবে সমান হবে এটা প্রমাণ করতে হবে তো দেখো এখান থেকে আমরা কি করছি একটা বৃত্ত অঙ্কন করেছি করার পরে এই যা চিত্র ছিল সেটাই আমরা এখানে উঠে নিয়েছি উঠে নেওয়ার পরে এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা একটা কাজ করেছি সেটা হলো হচ্ছে এখানে ওই যে এটা ও কিউটা ছিল না ও কিউ এখান থেকে আমরা কি করলাম ও কিউটা যোগ করে নিলাম এবং ও এসটা যোগ করলাম আচ্ছা যোগ করার ফলে এটা কিন্তু আমাদের এই যে ও এটা আর এটা হচ্ছে আমাদের একটা নাম দিয়ে দিতে পারি এটা দিয়ে দাও এম এম আর এটা দিয়ে দিই আমরা এন তো ও এন লম্ব পি এস এর উপরে ও এম লম্ব পি কিউ এর উপরে ঠিক আছে তো আমাকে কি করতে হবে এটা প্রমাণ করা লাগবে তো মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে পি কিউ আর এস এর চতুর্ভুজ অন্তলিখিত তো অন্তলিখিত চতুর্ভুজটা কি ছিল পি কিউ আর এস তো এখান থেকে আমাদের লম্ব আছে লম্বটা লক্ষ্য করো লম্ব হচ্ছে ও এম লম্ব পি কিউ এর উপরে ও এন লম্ব কার উপরে পি এস এর উপরে তো যেহেতু আমরা একটা লম্ব দিলাম এই লম্বর প্রমাণটা দিব লম্ব ধরে একটা প্রমাণ করব তো যদি এই পি কিউ এর উপরে ও এম লম্ব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা হচ্ছে এক সমকোণ এবং এপারে এটাও হচ্ছে এক সমকোণ এবং ও এন যদি পি এস এর উপর লম্ব হয় তাহলে এটাও কি হচ্ছে আমাদের এক সমকোণ তো এখন আমাদের একটা কোনটা নিয়ে আসি কোন দ্বারা একটা প্রমাণ করি সুতরাং আমরা এখান থেকে একটা কোন নিয়ে আসতে পারি ও এম কিউ মানে এই যে এই কোন এই কোন ধরো ও এম কিউ ও এম কিউ এবং ত্রিভুজ ও এন এস ও এন এস তার মানে এই ত্রিভুজ এই কোন এই কোন এই কোন কি হচ্ছে সমান আর এই কোন সমান যত বড় এই কোন সমান তত বড় আর এই প্রত্যেকটা কোন যেহেতু এখানে লম্ব অঙ্কন হয়েছে পি কিউ এর উপরে এবং পি এস এর উপরে সুতরাং আমরা এটা বলতে পারি যে এটা সমান যা এটা সমানও তাই আর এটা সমান হচ্ছে কত আমাদের এক সমকোণ তার সম হ্যাঁ এক সমকোণ এটা হচ্ছে এক সমকোণ এখন দুই নাম্বার ধাপে দেখি দেখো ত্রিভুজ ও এম কিউ এবং ত্রিভুজ ও এন এস সমকোণী ত্রিভুজ এর মধ্যে অতিভুজ আছে আচ্ছা এখানে আমরা কি বললাম জি ও এম কিউ একটা ত্রিভুজ এবং ও এন কিউ এটা একটা ত্রিভুজ এই দুই ত্রিভুজের অতিভুজটা কোনটা অতিভুজ কিন্তু ও কিউ এবং ও সরি এটা এটা অতিভুজটা কিন্তু হবে না এটা ও কিউ ও কিউ এবং ও ত্রিভুজ হচ্ছে ও এস ঠিক আছে এটাই হচ্ছে অতিভুজ যেহেতু এই বাহু এই বাহু সবচাইতে বড় বাহু কোনটা এই যে এটা এটাই হচ্ছে কি আমাদের অতিভুজ আচ্ছা কারণ হচ্ছে একই বৃত্তের এটা ব্যাসাধ্য ব্যাসাধ্য যদি একই হয় তাহলে অতিভুজগুলাও কি হবে সমান হবে তাহলে এখানে আমাদের কি আসলো ও এম ও এম ও এম সমান ও এন এটা সমান হবে ও এম সমান ও এন এন কারণ হচ্ছে এটা ধরে নেওয়া হলো এটাই আমাদের ধরে নিলাম এই জন্য যে আমাদের এখানে দেওয়াই আছে তথ্যগুলোতে কি দেওয়া আছে এটা ও এম ও এম সমান ও এন এটা দেওয়াই আছে তাহলে এখন কি হচ্ছে কিউ এম সমান এস এন মানে এই কিউ এম এই বাহু সমান যত বড় হবে এন এস এই বাহু সমান ঠিক তত বড় হবে কিউ এম সমান হচ্ছে এস এন সরি এটা না 
ও এম সমান ও এন এটা তো গেল পূর্বেই তো আমরা এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি এটা সর্বসম ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজ যত মানে এই বাহু আর এই বাহু যদি সমান হয় এই বাহু এই বাহু সমান হয় এটা সমান এটা হলো তাহলে এই ত্রিভুজ সমান যত বড় এই ত্রিভুজ সমানও তত বড় তার মানে কি এটা আমরা বুঝতে পারি সর্বসম ত্রিভুজ সর্বসম ত্রিভুজ কি ত্রিভুজ ও এম কিউ সর্বসম ত্রিভুজ ও এন এস এই ত্রিভুজ তাহলে এখান থেকে আমরা এক কাজ করি এখান থেকে এই কিউ আর এখান থেকে কি আছে আমাদের সরি এখান থেকে আমাদের অ মিল টাকুনটা এখান থেকে ও মিল আসে না ও আর ও উঠায় দাও দিলে পরে কি থাকে কিউ এম থাকে আর এখান থেকে এন এস থাকে এটা সমান হচ্ছে এটা এখন তিন নাম্বার ধাপে দেখি আমরা তিন নাম্বার ধাপটা দেখো এখানে কি আছে কিউ এম কিউ এম কিউ এম সমান হচ্ছে এই কিউ এম সমান হচ্ছে অর্ধেক কার পি কিউ এর অর্ধেক কিন্তু কিউ এম সমান আমরা যদি বলি তাহলে পি কিউ এর অর্ধেক এবং এস এন এস এন এটাও হচ্ছে কার পি এস এর অর্ধেক পি এস এর অর্ধেক বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন যে কোনো জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে কি করে সমদিখণ্ডক করে তার মানে এর উপর যদি আমরা অঙ্কিত একটা লম্ব পাই তাহলে অবশ্যই আমাদের একে কি করে সমদিখণ্ডক করবে সুতরাং আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি যেখানে হাফ ধরলাম কোথায় থেকে আমরা হাফটা ধরলাম কিন্তু হাফ এই যে এটা সমান আমরা কি পেলাম এটা সমান হচ্ছে এই পি কিউ এর কি পি কিউ এর হাফ এটা সমান নিয়ে আসতে পারি পি কিউ এর হাফ আবার হাফ হচ্ছে কি পি এস মানে এখান থেকে হাফ কিন্তু আমরা করে দিলাম এই যে এটা একটা হাফ এখান থেকে এতটুক এটা সমান আমরা বলতে পারি যেটা এস এন এটা বলতে পারি তো এটা দিয়ে এলাম এটা দিলে দেওয়ার পরে হাফ ইন্টু পি কিউ হাফ ইন্টু কি বলা হয়েছে পি কিউ এই পি কিউ এর হাফটা কত ছিল ছিল হচ্ছে কি পি কিউ পি কিউ ছিল হাফ এটার হাফ আর এটার হাফ ছিল কত এটার হাফ ছিল পি এস এর হাফ ছিল তো এখান থেকে এ হাফ আর এই হাফ উঠায় দাও দিলে পর থাকে কি পি কিউ পি কিউ সমান হচ্ছে কি পি এস আর এটাই হচ্ছে প্রমাণিত কারণ আমাদের প্রমাণ চাইছে কোনটা পি কিউ সমান পি এস এটা প্রমাণ চাইছে গ নাম্বারে বলছে প্রমাণ করো যে কোন কিউ পি এস এই যে কোন কিউ পি এস এস মানে এই যে এই এস তার মানে এই যে এই কোন যোগ কোন কিউ আর এস কোন কিউ আর এস তার মানে এই কোন এখান থেকে বলা হয়েছে কোন হচ্ছে কিউ পি এস তার মানে এই কোন এই কোনের সাথে যদি কিউ আর এস মানে এই কোন এই দুই কোন যোগ করো তাহলে আমাদের কত হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে আর সেটাই প্রমাণ করতে হবে তো আমরা মনে করি এটা দিলাম না আমরা প্রমাণে চলে যাই সরাসরি প্রমাণে দেখো প্রমাণে এখানে বলা হয়েছে এক নাম্বার ধাপে একই চাপের উপর কিউ আর এস এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন কিউ ও এস সমান টু ইন্টু বৃত্তস্থ কোন কিউ পি এস তো চাপ কোনটা ধরা হয়েছে এর চাপটা লক্ষ্য করি এর চাপ হচ্ছে কিউ আর এস এ চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন কোনটা কেন্দ্রস্থ কোন কিউ ও এস এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন আর চাপ হলো কিউ আর এস তো এই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন কিউ ও এস এটা এই কেন্দ্রস্থ কোন সমান আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যে সেটা হচ্ছে বিত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তো বিত্তস্থ কোন কোনটা বিত্তস্ত কোন কিউ পি এস তার মানে কি এই কিউ পি এস কে দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা কেন্দ্রস্থ কোণের সমান পাবো কেন্দ্রস্থ কোন সমান হচ্ছে দুই ইন্টু বিত্তস্ত কোন তার মানে বিত্তস্ত কোন ছিল কি কিউ পি এস এর দ্বিগুণ অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি কোন কিউ ও এস সমান টু ইন্টু বিত্তস্ত কোন কিউ পি এস অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পারি লিখতে পারি যে কোন কিউ ও এস কিউ ও এস এটা সমান আমরা কি লিখবো টু ইন্টু বিত্তস্ত কোন বিত্তস্ত কোন কিউ পি এস এটা লিখলে আবার দুই নাম্বার ধাপে দেখো ওই যে আমরা একই চাপ একই চাপ এই চাপ ধরলাম আমরা কিউ আর এস এই চাপ ধরলাম এবার কিন্তু যদি আমরা এটাকে উল্টা ভাবে নিই এ পার থেকে যদি ধরি তাহলে কিউ পি এস এটা কিন্তু আবার একটা চাপ এই চাপের উপর দণ্ডায়মান বিত্তস্ত কোন কোনটা কিউ ও এস সরি এটা কেন্দ্রস্থ কোন 
কিউ ও এস এটা কেন্দ্রস্থ কোণ তাহলে বৃত্তস্থ কোণ কোনটা হবে কিউ আর এস তো এখন যদি আমরা এটাকে চাপ ধরি কিউ পি এস কে যদি চাপ ধরি তাহলে এই কিউ পি এস এটা হলো চাপ এই চাপের উপর দণ্ডায় মান আমাদের কি কোন বৃত্তস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণ কি কিউ ও এস এটা সমান আমি বলবো কি টু ইন্টু বৃত্তস্থ কোণ তো টু দ্বারা এই বৃত্তস্থ কোণকে একে গুণ করতে হবে তার মানে এই কেন্দ্রস্থ কোণ সমান এটার দ্বিগুণের সমান তার মানে কিউ আর এস কে দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা এই কেন্দ্রস্থ কোণের কিউ ও এস এর সমান পাবো এটা সমান পাবো অর্থাৎ এটাকে আমি লিখে দিতে পারি বৃত্তস্থ কোণটা হটায় দেয় টু ইন্টু এখান থেকে হচ্ছে আমাদের বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে কত কিউ আর এস এটা লিখে দিতে পারি এখন এখান থেকে আমরা একটু কাজ করব দেখো এখান থেকে হচ্ছে আমরা পাইছি দুইটা কোন পাইছি একটা কোন পাইছি কোনটা কোনটা এই যে এ একটা কোন কিউ ও এস এই কোন এই কোনের সাথে আমরা যোগ করব এখানে প্রবৃদ্ধি কোন একটা আছে প্রবৃদ্ধি কোন কোনটা ছিল কিউ ও এস এটা প্রবৃদ্ধি কোন এই প্রবৃদ্ধি কোনটা যোগ করলাম এই দুইটা যোগ যদি করি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি একটা এই কোন সমান পাচ্ছি কিন্তু যে এতটুকু কোন সমান এতটুকু পাইলাম এতটুকুর সাথে আমি যোগ দেব কোনটা এই যে প্রবৃদ্ধি কোণের যে এতটুকু অংশ আছে এতটুকু কারণ হচ্ছে এটার সাথে আমি এটা যদি যোগ করি এটার সাথে আমি যোগ করেছি কোনটা প্রবৃদ্ধি কোণ হচ্ছে যে এটা যোগ করেছি এটা তাহলে এটা আর এটা যোগ করে কি করব সমান দেবো তাহলে এটার সাথে আমাদের কোনটা যোগ হবে এটা যোগ হবে তো যোগ করে দিলে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা একসাথে লিখে নিছি এই টুটা দুটার মধ্যে থাকে টু একটা আগে কমন নিয়ে এসেছি নেওয়ার পরে এই কোণ আর এই কোণ তুলে দিয়েছি দিলে পরে এটা হচ্ছে কি আমাদের এই দুই গুণের সমানই হয়ে যাবে কারণ দুই দ্বারা দুই কমন নিলে পরে দুই এখানে বাইরে চলে আসলো আচ্ছা যা হোক তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের উপরের এই প্রবৃদ্ধি কোণ আর এটা হচ্ছে কি আমাদের কোণ এই দুই কোণ যদি আমরা যোগ করি মানে এই প্রবৃদ্ধি কোণ আর কোণ যোগ করলে আমরা পাবো কত চার সমকোণ চার সমকোণ মানে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি এই যে তিনশো ষাট ডিগ্রি নিয়ে নিছি তো তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি এই এই পারের কোণ আর এবং এই পারের কোণ দুই কোণ মিলা যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা এই তিনশো ষাট ডিগ্রি তার মানে কি এই যে এটার সমান আমরা কি পেলাম প্রবি কোণ আর প্রবৃদ্ধি কোণ মিলা কিন্তু আমরা এটা পাইছি তাহলে এখানে এর ভিতরেও কি আছে কোণ আছে এবং প্রবৃদ্ধি কোণ আছে এই তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে আছে তাহলে এখন আমরা এটা সমান এই তিনশো ষাট ডিগ্রি বলতে পারি এটা সমান আমরা বলতে পারবো কত তিনশো ষাট এটা সমান আমরা দিলাম কত তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন এই দুই আছে দুই যেহেতু কমন নয় আছে আগের থেকে তো দুই নেওয়া যায় কী করবো তিনশো ষাটের নিচে কী করবো ভাগ করে দেবো তো দুই দ্বারা একে ভাগ করে দাও তাহলে কত হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে অতএব এই যে কোন কি কর কোনটা হলো আমাদের এখানে কিউ পি এস মানে এই কোন আবার কিউ আর এস এই কোন যোগ করলে আমরা পেয়ে গেলাম কত একশো আশি ডিগ্রি আর এটাই প্রমাণিত এটাকে আবার অন্যভাবে তুমি প্রমাণ করতে পারো আমরা এই কোন আর এই কোন যোগ করে প্রমাণ করলাম তোমরা এই কোন আর এই কোনকে যোগ করে প্রমাণ করবে যখন এই কোন ধরবে তখন বুঝতে হবে যে এটা তখন চিত্রটা একটু এই মুখে যাবে যাওয়ার পর এটা হয়ে যাবে কি চাপ পি এস আর হয়ে যাবে চাপ আর এটা হচ্ছে কি বৃত্তস্থ কোন আর এখানে হয়ে যাবে কি কেন্দ্রস্থ কোন আবার যখন আমরা উপরে কোনটা ধরবো তখন এটা এই যে এই পি কিউ আরটা হয়ে যাবে চাপ আর এটা হয়ে যাবে কি বৃত্তস্থ কোন আর এখানে আরেকটা হয়ে যাবে কি আমাদের কেন্দ্রস্থ কোন এভাবে এটাকেও আবার প্রমাণ করতে পারো তো এই ছিল বরিশাল বোর্ড দুই সালের পাঁচ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান